안녕하세요. 오늘은 와인을 처음 접하시거나 입문하시고 싶은 사람들에게 반응이 좋았던 와인 다섯 가지를 추천해 드리겠습니다. 새해를 맞아 만남도 많고 선물할 일도 많으실 텐데요. 이런 와인 선물하시면 호불호 많이 갈리지 않고 두루두루 좋아하실 거예요. 그럼 첫 번째 와인부터 소개해 드릴게요. 첫 번째 모스카토 다스티. 모스카토 다스티는 상쾌하고 달콤한 와인으로 약간의 스파클링이 있어서 처음 접하시는 분들이 가장 선호하는 와인입니다. 이 와인은 발효를 중간에 중단해서 약간의 스파클링과 단맛 남아있는 굉장히 청량감이 높은 와인이고요. 알코올 도수가 5도 내외일 정도로 가볍고 신선한 와인입니다. 누구나 마시기에 아 맛있다 할 정도의 달콤함과 신선함을 갖고 있어서 처음 와인을 접하시는 분들이 와인에 대한 호감도를 높일 수 있는 좋은 와인이라고 할수 있습니다. 특히 라스피네타 모스카토 와인을 추천드리는데요. 라스피네타 사는 처음에 모스카토 다스티를 시작했는데 모스카토 다스티의 좋은 품질을 근간으로 해서 마지막에는 피에몬테 지역의 탑 포도밭이라고 할수 있는 바롤로 지역까지 그 범위를 넓혀서 지금 현재는 피에몬테에서 가장 유명한 와인 생산자로 발돋움한 회사입니다. 첫 번째 근간이 되었던 와인이 모스카토 다스티였기 때문에 모스카토 다스티의 내장이 남다른 회사이기도 합니다. 때문에 이 모스카토 다스티를 추천드립니다. 두 번째는 칠레의 까베르네 쇼비뇽입니다. 까베르네 쇼비뇽은 국내에 가장 많이 들어와 있는 레드와인 포도 품종이고요. 가장 먼저 와인을 접하시는 분들이 꼭 알아야 할 포도 품종이기도 합니다. 실내는 가장 먼저 우리나라 FTA가 된 나라이기도 하고 그렇기 때문에 관세가 없어져서 가격 대비 경쟁 때문에 가장 많이 수입되는 와인이기도 합니다. 칠레 까베르네 쇼비뇽 중에서 제가 추천드리는 와인은 아라우카노 까베르네 쇼비뇽 리제르바인데요. 이 와이너리는 다른 칠레 와인과 달리 프랑스의 근거지를 둔 프랑스와 루똥이라는 회사에서 소유한 와이너리입니다. 그래서 다른 칠레 와인과 조금 더 차별화를 줄수 있는 두데리 와인과 신데리 와인의 조화를 느낄 수 있는 와인이기도 합니다. 프랑스와 루똥이라는 회사는 플라잉 와인 메이커로서 스페인, 아르헨티나, 칠레, 현재는 포르투갈까지 그 범위를 넓히고 있는 가족 와인 생산자인데요. 이 프랑스와 루똥이 갖고 있는 탁월한 안목에 의해서 각 지역별로 탑 대로와드를 선정해서 와인을 만들어내고 있습니다. 아라우카나는 그중 하나로 선정되었고 프랑스와 루똥은 여러 번 와인 스펙트에 대해서 100대 와인에 들었던 와인 회사이기도 합니다. 이 와인은 가격대가 2만원에서 3만원대로 칠레의 탑 대로와에 생산되는 와인 치고는 가격 경쟁력이 있는 와인이라 추천드립니다. 네 번째 와인은 포트 와인입니다. 포트 와인은 발효 중간에 브랜디를 넣어서 도수를 높이고 당도를 높인 와인인데요. 우리나라의 주류 소비 패턴이 기본적으로 도수가 높은 소주로 형성되어 있기 때문에 도수가 높은 와인들을 선호하시는 분들이 꽤 있죠. 그래서 이 포트 와인을 추천드립니다. 제가 추천드리는 와인은 포카스 토온인데요. 포트 와인 생산한 생산자들은 굉장히 많지만 대부분들이 영국의 자본이나 다국적 기업들에서 지배되고 있지만 이 포카스는 포르투갈인들이 자기네 가족 경영으로 와인을 운영하고 있는 와이너리로서 상업성 보다는 전통에 더 초점을 둔 와인 생산자입니다. 굉장히 오랫동안 두어로 지역에서 포트 와인을 만들었던 생산자이기도 하고요. 전체적으로 와인 병들이 디자인이 독특하고 수집 가치도 있는 병들을 생산하고 있고 와인도 거칠지 않고 부드러운 느낌이 나는 포트 와인입니다. 가격도 만 원대 후반으로 저렴해서 마시기 편하고 플러스 즐기기 좋은 와인이기 때문에 소비자 여러분들에게 추천드립니다. 네 번째 추천드리는 와인은 호주의 바로사벨리 시라지인데요. 시라지는 호주에서 독특하게 부르는 시라의 다른 표현입니다. 원래 시라는 프랑스의 북부론을 근간으로 해서 아주 단단하고 풍부하고 감미가 있는 포도 품종인데 호주에 정착하면서 시라주로 이름을 변경하게 되었고 이 시라주 와인은 좀더 감미가 있고 도수가 높은 와인을 생산할 수 있게 되었습니다. 그래서 초보자들이 마시기 무난한 와인이 이 시라주입니다. 호주 바로사 지역 시라주는 세계에서 가장 오래된 포도나무를 갖고 있는 지역이기도 하고 호주 시라주의 특성상 당도가 높고 바디감이 강한 캐릭터를 갖고 있기 때문에 보통 감미가 없고 떫은 프랑스나 한도가 높은 이태리 와인보다 접근성이 굉장히 뛰어납니다. 제가 추천드리는 와인은 캐슬러 리치포도 스카이 시라지인데요. 캐슬러 사는 바로사 지역에서 가장 오래된 포도나무를 갖고 있는 회사이기도 하고 리치포도 스카이의 레이블에서 보이듯이 그 오래된 포도나무를 배경으로 해서 와인을 만들었습니다. 바로사 지역 시라지의 특징을 고스란히 보여줄 수 있는 와인이기 때문에 추천드립니다. 가격은 4만 원대 후반에서 5만 원대 초반 정도 될 겁니다. 일반 와인샵에서 주문하시면 됩니다. 마지막으로는 독일 리슬링을 추천드리는데 독일 리슬링 와인은 크게 봐서 드라이 와인과 스위트 와인으로 구분이 됩니다. 지금은 드라이 와인 부증이 점차적으로 높아가고 있는 게 독일 와인의 추세이기도 하지만 아직도 스위트 와인에 대한 잠재력은 독일 와인을 능가할 곳이 그렇게 많지 않습니다. 기본적으로 독일의 리슬링의 스위트한 와인은 당도도 비교적 낮고 마시기 편하고 매운 음식이나 그냥 마시기에도 좋은 와인이기 때문에 추천드립니다. 저는 특히 군토록 리슬링 파이너브를 추천드리는데요. 군토록 회사는 와인 평가 잡지인 와인 스펙트에 대해서 세번을 100점을 준 독일 라인 에센지 
지역의 스위트와인 대가입니다 스위트와인 생산에 있어서 이 지역에서 가장 탑 생산자로 알려진 군토록사가 일반적으로 만들어내는 리슬링 파인어브는 마시기 편하고 목농림이 부드러울 뿐만 아니라 신선함과 산도, 감미가 잘 조화되어 있는 것으로 유명한 와인입니다 현재는 2만원대 후반 정도로 가격이 책정되어 있지만 와인메이커의 노하우를 그대로 간직하고 있는 와인이라 세미 스위트한 리슬링의 특징을 잘 발현해낸 이 가격대에서 추천할 만한 와인이라고 할수 있습니다 오늘 초보자들을 위한 와인을 추천해 드렸는데요 이 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 부탁드려요